kambi rasmi ya upinzani bungeni na lani kitendo hicho na inaitaka serikali kupitia vyombo vyake vya dola kufanya uchunguzi wa haraka na kuwachukulia hatua wale watu watakaobainika kuhusika na uhalifu huo Mheshimiwa speaker ninapohitimisha kipindi changu cha tatu cha miaka mitano fulizo cha kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na napohitimisha kipindi cha miaka mitano cha kuwa msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni katika Wizara ya Fedha na Mipango nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kila jambo nililotenda au nililotendewa katika kuitumikia nafasi yangu nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa sana kwa shukuru sana wananchi wa Jimbo la Kawe wa vyama vyote na wasio na vyama walionipa heshima mtoto wa mwalimu kuwakilisha hapa bungeni kwa miaka kumi mfululizo ninawapenda sana mheshimiwa speaker kwa kuwa uhai wa bunge hili la moja unaelekea ukingoni na kwa kuwa na kwa maana hiyo kufanya utuba hii kuwa utuba yangu ya mwisho na huko nyuma tulishauri mambo mengi sana leo nitajielekeza zaidi kwenye kutoa tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano sambamba na utekelezaji wa bajeti ya serikali katika kutekeleza mpango huo kwa kipindi cha miaka mitano Aidha nitazungumzia kwa kifupi sana majanga yanayolikabili taifa kwa sasa na namna majanga hayo yalivyoathiri uchumi kwa ujumla na hususan maksia upangaji budget 2021. Tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo. Mheshimiwa speaker, katika kufanya tathmini tathmini hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni itaonesha hali ilivyokuwa mwaka 2015 wakati mpango unaandaliwa, malengo yaliyokusudiwa kufikiwa hadi mwaka 2021 na hali halisi iliyofikiwa kwa utekelezaji hadi mwaka 2020. Tathmini hii itahusu maeneo yanayohusu ustawi wa wananchi wa Nyonge ambao kimsingi anabeba wawakilishi mkubwa wa mpango mzima. Wastani wa ukuaji uchumi. Mheshimiwa speaker, wakati wa mpango wa kwanza wa maendeleo ya miaka mitano unamaliza muda wake mwaka 2015, wastani wa ukuaji wa uchumi ulikuwa ni asilimia saba mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano ambao ndio huu tulionao sasa hivi ukaweka malengo ya kuaji uchumi kwa wastani wa asilimia kumi. mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa mpango maendeleo ya wasta maendeleo wastani wa kuaji uchumi ukashuka kwa asilimia 0.2 hadi kufikia ukuaji wa asilimia 6.8 mwaka 2017 miaka miili iliyofuata yani 2018 na 19 ukuaji wa uchumi ulirejea kwa wastani wa kawaida wa asilimia saba lakini haukuweza kuvuka hapo Mheshimiwa speaker <coughs> tafsiri ya uchambuzi huo mdogo ni kwamba mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano umeshindwa kabisa yani zero kufikia lengo la wastani wa asilimia kumi la ukuaji wa uchumi Maelezo ya waziri wa mpango jana aliyowasilisha kwa mbwembwe nyingi sana yamebainisha vile vile kwamba ukuaji utapungua tena kutoka asilimia 6.9 mpaka asilimia 5.5 pato la wastani kwa kila mtu Mheshimiwa speaker mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano ambao tunaotekeleza hivi sasa ulikusudia kupandisha pato